মহারাষ্ট্র থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নিজেদের গ্রামে ফিরেছেন রায়গঞ্জ ব্লকের শিষ গ্রামের ছয় পরিযায়ী শ্রমিক কিন্তু প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট না আসায় গ্রামে ঢুকেও বাড়ি ফেরেননি তারা এলাকার একটি ফাঁকা জায়গায় গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছেন শ্রমিকেরা পরিবার এবং গ্রামবাসীদের স্বার্থেই গাছতলাতেই চোদ্দ দিন থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই শ্রমিকরা উল্লেখ্য রায়গঞ্জ ব্লকের বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে শিষ গ্রামের ছজন বাসিন্দা মহারাষ্ট্রে পোশাক তৈরি কারখানায় কাজ করতেন লকডাউনের ফলে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজ হারায় তারা দেখা যায় আর্থিক সংকট টান পরে খাবারেও সরকারিভাবে তাদের সেখান থেকে আনার কোনো ব্যবস্থা না হওয়ায় চার দিন আগে বাস ভাড়া করে ওই কারখানায় যুক্ত ষাটজন শ্রমিক বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন ষাটজনের মধ্যে ছজন রায়গঞ্জের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনের তিরিশ জন এবং বাকিরা মালদা জেলার গাজলের বাসিন্দা শনিবার রাতে গ্রামে পৌঁছলো বাড়ি যাননি কেউই গ্রামবাসীদের সহায়তায় এলাকায় একটি ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করে সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নেন তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সেখানেই রান্না এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন এই ছয় শ্রমিক বিকাশ সরকার নামে এক শ্রমিক বলেন অনেক কষ্ট করে বাড়ি ফিরেছি কিন্তু প্রয়োজনীয় পরীক্ষার রিপোর্ট না পাওয়ায় গ্রামের বাইরে গাছতলাতেই থাকছি পরিবার থেকে খাওয়ার দিয়ে যাচ্ছে পরিবার ও গ্রামবাসীদের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি রিপোর্ট ভালো হলে বাড়িতে ফিরে যাব। আমরা গিয়েছিলাম মহারাষ্ট্রে কাজ করতে মহারাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করতে গিয়েছিলাম তো ওখানে আমরা লকডাউনের পরে কৃষি গেছিলাম ওখানে আমাদের শেড গেছিলো সে আমাদেরকে কিছুদিন খাইয়েছে তারপরে তো বলছে লকডাউনে যে ওখানে কাজকর্ম তো এখন চলবে না সে আমরা কোনো কোনো ব্যবস্থা না না পেয়ে আমরা ওই একটা জিনিস নিলাম যে আমাদের যেমন করে হোক বাড়িতে যেতে হবে সেই জন্যই আমরা যে গাড়ি ভাড়া করেছিলাম আমরা মুম্বাই থেকে পুনে থেকে পুনে থেকে গাড়ি ভাড়া করে আমরা কাল চার দিন সাফার করে আজ কালকে রাত্রে আমরা এখানে রায়গঞ্জে এসেছি এসেছি আমরাখানে খোলা মাঠে এখানে কেন আমরা বাইরে থেকে এসেছি মহারাষ্ট্র থেকে যেখানে মহারাষ্ট্রের সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে ওখানে সেই সেফটির জন্য আমাদের প্রতিবেশী আমাদের পাড়ার সবাই আমাদেরকে এখানে ঘর বানিয়ে দিয়েছে সেফটির জন্য আমরা এখানে আছি আমরা নিজেরাই রান্না করে খাচ্ছি এখানে তো পাড়ার লোকজন আমাদেরকে সহযোগিতা করছে আমরা এতে খুব খুশি আর আমরাও এখানে আছি কিন্তু আমাদের জন্য কারো সমস্যা না হয় এর জন্য আমরা আলাদাভাবে এখানে আছি আর যতদিন আমাদের মেডিকেল চেক আপ না হচ্ছে ততদিন আমরা এখানে থাকবো গ্রামবাসীরা বলেন এতদিন পরে গ্রামে ফিরেও এরা বাড়িতে যায়নি যে সচেতনমূলক কাজ এরা করেছে তাতে আমরা সকলেই খুশি আমরা ওদের পাশে আছি এরা ছিল বোম্বাই ওরা ওখানে কাজ করতো তো ওরা আসার জন্য অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছে কিন্তু আসতে পারছিল না এখন ওরা গতকাল আর কি নিজের নিজেদেরই চেষ্টায় বাসে করে চলে আসছে ওদিক দিয়ে র্যাপিড টেস্ট করে আসছে কিন্তু এখানে এখনও আজকে টেস্ট করার কথা আছে লালা টেস্ট হয়ে যাবে আজকে তো ওরা কালকে রাত্রে ঢুকেছে তো ওরা আসার আগেই আমাদের ফোন করেছিল যে ওরা বাড়িতে ঢুকবে না অন্য কথা ব্যবস্থা করতে তো আমরা পাড়ার ছেলেরাই মাঠের মধ্যেই ব্যবস্থা করেছি ওখানে ওরা রান্না বাড়া করে ওরা নিজেদেরই রান্না করে খাবে আর কি ওদের ওরা তো ফোন করেই বলেছে যে হোক বা না হোক আগে টেস্ট হবে তারপরে ওরা বাড়িতে ঢুকবে অর্থাৎ পাড়ার সেফটি এবং ওদের পরিবারের সেফটির জন্যই ওরা নিশ্চয়ই বলেছে কথাটা আর এটা খুব ভালো আর কি চিন্তা হবে না কষ্ট করে কেউ উত্তরপ্রদেশ বা কেউ মহারাষ্ট্র থেকে নিজের উদ্যোগে বা সরকারি সাহায্য নিয়ে ঘরে ফেরেও ঠাই হলো না তাদের নিজেদের বাড়িতে অবশেষে তারা রাত্রিযাপন করছে একটি ফাঁকা জায়গায় আম বাগানের নিচে কারণ তাদের বক্তব্য যেহেতু মহারাষ্ট্র সবচাইতে করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বেশি সেই কারণে একটা আতঙ্ক ছড়িয়েছে শিষ গ্রামে সেই কারণেই তারা নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে রিপোর্ট না আসবে তারা কিন্তু ঘরে ফিরবে না পাশাপাশি এলাকার কয়েকজন যুবক তাদেরকে গ্যাস ওভেন এবং রান্নার সরঞ্জাম দিয়েও সাহায্য করছে রায়গঞ্জ থেকে মুক্তা সরকার আরসি টিভি সংবাদ আরসি টিভি সংবাদ সত্যের খোঁজে সজাগ সতর্ক